grazie per la tavola e grazie della vostra presenza. Eh, dunque, io eh, sono di Bologna, sono nata a Bologna, sono sempre, ho sempre vissuto qui a Bologna e eh, quindi Bologna come anche eh, dice Guccini una sua canzone, è eh, una vecchia signora, adagiata metà sulla pianura e metà sulla pennino. Quindi Bologna ha queste due anime, un'anima di pianura e un'anima di collina di Appennino. E eh, quindi in me ci sono tutte e due queste anime, io, io vivo in città, però eh, c'è in me sia la, 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 la passione, l'amore per, la, per la pianura e per l'appennino. E tutte queste due anime io le ho messe dentro ai miei scritti. Quando scrivo eh, parlo, mando i miei protagonisti, la mia protagonista della sala, della fattispecie, sia in pianura che sull'appennino. Nel Nano Rapito, che è la sesta indagine della Stella Sara, perché quest'anno è uscita la decima indagine della Stella Sara, nella sesta, appunto, il Nano Rapito, eh, c'è un'indagine, un'indagine che viene affidata a questa investigatrice bolognese che ha il suo studio in via dell'inferno, sotto le due torri, proprio nel cuore antico di Bologna, e un'indagine che invece la porta eh, sulla Pennino, la porta in collina, la porta sulle rive del, del lago di Subiano, in questo paesino che si chiama Bari, un paesino piccolo in, che si trova proprio lì sul lago. E perché la scelta del lago? Perché la storia si sviluppa con eh, un crimine, un crimine, mi sa perché di già ne stiamo parlando, eh, che è, si è, stato, è stato trovato un annegato, anzi tre annegati nel corso di un anno sono stati trovati nel lago, sulla riva del lago, e questi tre annegati sono tutti parte della stessa famiglia. Eh, una famiglia che ha una bellissima villa, una villa antica, sulle, sulle rive del lago. E, la, la polizia indaga naturalmente, però non ci sono evidenze di, di crimine pensano che siano incidenti o suicidi, ma eh, la signora, diciamo, la matriarca di questa famiglia invece pensa che ci sia qualcuno che ce l'ha con loro e che vuole far del male alla sua famiglia e quindi ingaggia la stella sala perché faccia un supplemento di indagini e che trovi eh, evidenza del fatto che queste persone sono state uccise, insomma, in modo da indirizzare anche gli inquirenti in un'altra direzione rispetto a quello che... Che è. E quindi lei va sulla Pennino, mm, ma eh, non è l'unico libro nel quale mando, il piattore nel quale mando Sella sulla Pennino, anche nella seconda eh, indagine che è Terra alla Terra, eh, Sella da Sasso Marcone, Sasso Marcone ovviamente è molto vicino a Bologna, siamo già in Collina, siamo già nella Pennino, Borgo Nuovo, Sasso Marcone, dove c'è stato una Franza, una Nesse delle Ossa, insomma una storia un po', un po così. E eh, parliamo dopo dei primi di assieme. Eh. E, ehm, perché non ho rapito, magari come si chiede, cioè questa va su in collina, va su in Vesuviana, il nano cosa c'entra? Il nano è un'altra storia, perché se la strada ha una gentile investigativa, quindi indaga su diverse, su diversi casi che vengono affidati. E uno di questi che viene affidato è il rapimento del nano Orfeo. A Bologna c'è l'arena orfeonica in via Brocchi Dosso, che è questo posto molto, molto bello, questa, questa arena che si apre all'interno di un vicolo con, con un portone e c'è un'arena dove di estate fanno eventi, cene, incontri letterari. Io ero andata a parlare appunto di un mio libro e erano tutti molto sconcertati perché eh, loro hanno una aiguoletta piccolina con, con un fungo di gesso dove di fianco c'era un anetto di gesso e un nano Orfeo, mascotte della rega orfeonica e che pochi giorni prima era stato rubato. E questo nano eh, è molto famoso in tutto il quartiere perché tutti andavano a filare dei bigliettini sotto, si diceva che questo nano esaltisse i desideri, quindi insomma il rapimento del nano Orfeo ha lasciato uno sconcerto, eh, 
miglior quartiere, quindi sono state tappezzate le strade del centro di Locandini, c'è stato anche un articolo sul Carlino, sulla Repubblica, ma la notte non è uscito. Quindi ho immaginato che eh, uno dei casi su cui indagasse della strada fosse anche questo del Nano Orfeo. Nano che poi in qualche modo la segue su tutto l'Appennino, perché ehm, voi sapete che c'è il Comitato per la Liberazione dei Nani del Giardino, che esiste, è una realtà, è nato in Francia, in Francia è molto sentito, in Italia un po' meno, ma se andate anche su internet vedete che ci sono queste persone che rubano i nani dai giardini e li liberano in montagna, nell'Appennino. E, e ce ne sono diversi, perché infatti poi io nel periodo l'ho scritto su Facebook, se vedete dei nani in Appennino in luoghi strani, mandatemi le foto, io pensavo che non mi mandassero pochissime, mi sono, sono arrivate tantissime foto, nani, nani incastrati dentro un castagno, cioè, quindi nel nostro Appennino ci sono questi nani spariti dai giardini e quindi probabilmente da qualche parte c'è anche il nano Orfeo, io credo. Sulla, sul femminicidio ma anche sulla considerazione della donna da parte dei, dei grandi della, della, della storia della letteratura italiana, Boccaccio in primis, e ha detto che ehm, a suo avviso la quantità di figure femminili che oggi popolano i romanzi da protagoniste, quindi da poliziotte, eccetera, eccetera, costituisce una parte un parziale, come dire, rimonta no? del, del genere femminile, uno sdoganamento della rimasi. E se la spada non fa per ingannare perché assomiglia molto ai detecti della Boys School. È a brutti modi, è cattiva, è mossa da sentimenti anche molto violenti, poco ortodossa, viola tutte le regole, quindi è una, una Boys School con lei. Sì, è vero, ammetto, ammetto, però è simpatica. Allora, sulla simpatia potremmo discutere, ma comunque diciamo che di fatto il racconto del nano eh, diciamo, è un intermezzo dove esce la torre neonica sicuramente, perché nel libro è la parte, secondo me, dove si scappa veramente qualche risata, mentre invece pensandoci bene Stella alla fine è proprio classicamente, cioè il giallo più classico, eh, sia che poi lei come personaggio è troppo in tutti i sensi, però di fatto eh, ha una capacità di essere attiva che quindi, è, è bella da leggere secondo me. Ma passiamo ai mancaretti e ai misteri. Tu sei stata curatrice di questa mh, raccolta e mi piacerebbe ovviamente capire se c'è un filo conduttore dei racconti e se in qualche modo anche qui l'ambientazione, quindi il, il fatto che fossero legati all'Appennino, ti ha in qualche modo meravigliato, hai scoperto cose che non sapevi, come sono stati determinati questi racconti? Sì, allora, eh, la collana Brivi di Acena eh, si compone di diversi libri eh, il primo è stato Misteri Manicaretti della Pellino Bolognese, che ho curato assieme a Tamina, io e Tamina l'ho curato. E sono un insieme di racconti gialli, scritti da diversi autori e autrici, ambientati tutti in località, in diverse località eh, della Pellino. E ogni racconto è legato anche a una ricerca del luogo in cui si svolge il racconto. In Misteri Manicaretti della Pellino Bolognese io ho scritto due racconti. In uno ho mandato la Sella Spada, la mia protagonista, e, e l'ho mandata a Marzabotto, nel Museo Etrusco, che io ritengo sia un, un posto assolutamente affascinante, insomma, dove si, dove si respira un, un, la, la storia, eh, girando per questa necropoli del, di Marzabotto, nel Museo Pompeo Aria si chiama. E un altro, un altro racconto mio dentro, dentro questo eh, libro mi ha mandato invece a, a Prunarolo, 
un racconto che non ha la stella spada e si intitola I polli di Satana. <ride> e dicevo anche una vera ironica che insomma metto anche nei miei scritti. E eh, con una roba che ho, ho scoperto dei, dei volti della Torino dove, dove, che non conoscevo, per esempio questo Prunarolo eh, c'è una, ci sono delle distese di, di lavanda, quindi è un posto che ha un'area pro, provenzale sul nostro Appennino, quindi qualcosa di, di particolare ecco, che, non, che non conoscevo. Ah, per quanto riguarda il tema dei caretti, non, dopo ci, ci brilli a cena a diversi libri, ci sono anche gli inseri dei caretti sull'Appennino, ma c'è anche gli inseri dei caretti in Valmarecchia, che è un altro Appennino, non è l'Appennino bolognese, siamo in Romagna, però eh, anche in Valmarecchia io ho scritto un racconto che ho mandato eh, sempre a Stella Spada, la mia, la mia protagonista, L'ho mandata sul Monte Apilone, infatti il racconto si intitola una stella sull'Apilone, perché il Monte Apilone si trova, si trova a Perticara, che anche questa è una località dell'Apennino, eh, della, della Valmarecchia, e questo naturalmente mi ha dato modo di, di scoprire anche dei borghi romagnoli, dove devo dire si mangia molto bene. Eh. Grazie.